Du bist Büromensch und nach einem langen Arbeitstag, 8 bis 9 bis 10 Stunden, wo du nur auf deinem Allerwertesten gesessen hast, an einem Schreibtisch, schwingst du dich nochmal auf dein Rudergerät und rödelst da einfach noch mal so ein paar Minuten ab, um halt wenigstens ein bisschen Bewegung noch am Tag zu haben. Und vielleicht hast du hier und da dann mal so ein Zwicken im unteren Rücken oder du merkst, ah, irgendwas stimmt nicht so ganz. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, denn ich möchte heute einmal so ein bisschen auf ja, typische Fehler oder den typischen Fehler eingehen, den ich bei ganz, ganz vielen Büromenschen einfach sehe, wenn sie sich direkt, sag ich mal, vom Bürostuhl auf den Rollsitz des Rudergeräts setzen und einfach genau das machen, was sie die acht Stunden, neun Stunden davor schon getan haben. Bevor wir da jetzt aber ganz genau hinkommen, überleg nochmal, ob du vielleicht dem Kanal ein Abo da lässt, dem Video ein Däumchen, vor allem, wenn du einfach wirklich was mitbekommst aus den Videos. Es hilft einfach dabei, dass mehr und mehr und mehr Leute von einer gesunden und sicheren Rudertechnik mitbekommen, sodass wir in Deutschland insgesamt als Ganzes Ruderfit machen können und äh, diese wundervolle Sportart so ein bisschen aus, der, aus dem Licht der Randsportart hervorheben. Alles klar. Kommen wir jetzt aber zu den typischen ja, Haltungsfehlern, die ein Büromensch, ein Office Warrior so mit sich bringt und ähm, vielleicht geht es dir genauso, du sitzt schon den ganzen Tag im Office, ja, das sind dann schon mal so die acht Stunden, dann fährst du noch zur Arbeit hin und zurück, dort sitzt du dann im Auto oder in den Öffentlichen, vielleicht läufst du auch oder fährst Fahrrad, das ist schon mal ganz gut, aber du musst einfach vergegenwärtigen, dass dein Körper über den Tag hinweg acht, neun, zehn Stunden immer in genau der gleichen Haltung ist und dafür ist unser Körper einfach nicht gemacht, unser Körper ist für Abwechslung ge gemacht, für Beweglichkeit und nicht für statisches äh, Halten und schon gar nicht für, äh, ich sag mal, lockeres, loses Dasitzen, wo dann zum Beispiel deine du zusammenfällst ja, und dann einfach auch Muskeln wieder verkürzen. Und was meint man jetzt ganz genau mit Muskeln, die verkürzen? Das heißt eigentlich nichts anderes, dass, der, dass die normale Funktion des Muskels, meistens ist ja ein Muskel, ein Muskel ist dafür da, um ein gewisses Gelenk zu bewegen. Und diese Gelenkbewegung bleibt an einer Position, meistens in der kontrahierten Position, dann einfach stehen. Das heißt, der Muskel ist dauerhaft eigentlich auf der kontrahierten Position. Und was macht er dann? Er passt sich an und verkürzt, was eigentlich nichts anderes heißt, dass er in dieser gesamten angespannten Position die ganze Zeit ist. Und jetzt willst du das Gelenk wieder öffnen. Und jetzt ist da aber ein viel härterer Zug drauf und der Muskel hat da richtig, richtig schön Power dann drauf. Und das kann mitunter zu Beschwerden führen, beziehungsweise was eigentlich passiert ist, dass du es nicht wirklich auseinander bekommst und dadurch Folgeschäden im gesamten Körper oder Haltungsfolgeschäden im gesamten Körper entstehen. Und was da jetzt ganz genau beim Sitzen passiert, das zeige ich dir am besten mal direkt hier auf dem Ruderergo, was bei mir hier steht. Schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz an, wie man typischerweise im Büro da sitzt. Ja, und das ist meistens nicht, wie es sein sollte, eine schöne, neutrale Wirbelsäulenposition. Ja, eine neutrale Position bedeutet ja nicht, dass die Kyphose extrem ausgeprägt ist oder dass wir hier unseren, unseren Rundrücken haben, sondern dass wir eine schöne, natürliche Doppel-S-Stellung haben. So, ähm, was passiert jetzt aber im Büro? Es ist so entspannt, es ist so angenehm und sitzen die ganze Zeit ist anstrengend, also fällt man vorne zusammen. Wir haben hier noch irgendwie eine schön, schöne Ablage, wo man sich ja noch so drüber fallen lassen kann. Was passiert letzten Endes? Ähm, wir kippen erstmal vorne mit den Schultern nach vorne, erst entsteht ein Rundrücken und zweitens, das siehst du hier im unteren Rücken ganz gerne, ähm, auch hier knicken wir so ein bisschen ein und ich sag mal, schieben schon so ein bisschen die, ähm, die Hüfte nach vorne, äh, das Becken nach vorne und vielleicht kennst du das, wenn du dann auch die ganze Zeit einfach so da sitzt ja, und tipperst da vor dir, vor dir hin, ähm, dadurch unterstützt du das Ganze noch. Was jetzt aber dazu noch passiert ist, dadurch, dass wir hier sitzen, ähm, verkürzt hier unten unser Beinbeuger. Ja? Und der Beinbeuger ist, wie der Name schon sagt, da, um das Bein zu beugen. Ja? Die natürliche Position des Beines ist ja eigentlich gestreckt, wenn ich jetzt aufrecht stehen würde. Aber um, um den jetzt zu beugen, ja, kontrahiert hier halt der Beinbeuger. Ne? Der kontrahiert jetzt hier die ganze Zeit und bleibt jetzt hier schön immer in der kontrahierten Position und setzt sich da fest und dadurch baut sich eine enorme Spannung auf. Ja? Bei Büromenschen klassischer Fall. Was passiert jetzt aber, wenn der Beinbeuger die ganze Zeit kontrahiert oder hier so einen gewissen Zug ausübt? Ja? Und das Ganze passiert übrigens auch mit dem Gluteus, hier mit dem Po-Muskel. Dadurch entsteht ein enormer Zug hier unten an unserem Becken. Und das Becken wird dann so ein bisschen unten durch nach vorne geschoben. Ja? Das sieht man dann auch daran, dass Leute dann immer so ein bisschen so durch die Gegend laufen. Ja? Die klassische Bürohaltung. So, und wenn ich das jetzt nicht regelmäßig ausdehne, dann setze ich mich einfach genauso, ah, so wie ich auf dem Büro sitze, ha, setze ich mich auch mal aufs äh, Rudergerät. Ja, dann tendiert das Ganze dazu, dass man nicht, wie ich immer gerne sage, ähm, Richtung Gemächt sich hinsetzt, ja, sondern eher Richtung obere Pomuskel setzt, beziehungsweise Richtung Wirbelsäule. So. 
und dadurch eigentlich so ein bisschen nach hinten lehnt schon. Ne? Und jetzt zeige ich mal, was passiert, wenn wir das dann übernehmen ins Ruder. Ne? Wir haben auch unseren typischen Rundrücken und du siehst eigentlich schon, ähm, mein Becken ist so ein bisschen nach vorne gekippt. Und was eigentlich passiert ist jetzt, dass diese untere Wirbelsäule, diese Lendenwirbelsäule, da wo so viele Menschen immer Rückenprobleme haben, abgeknickt ist, weil ich ja irgendwie trotzdem noch aufrecht sitzen will. Ich sage ja auch immer, stolze Position, vorne, ein bisschen nach vorne gehen in die 1 Uhr Position oder je nachdem, von wo man das Ganze sieht. Ja? Das will man dann alles umsetzen, aber vergisst einfach, dass das Becken von vornherein in der falschen Position ist und macht diese gesamten Bewegungen nicht über das Hüftgelenk, ja, behält eine neutrale Wirbelsäulenposition bei, sondern dreht sich so ein bisschen über die Wirbel ein. Wenn ich jetzt dann hier, also erstmal sind natürlich die Bandscheiben dann ähm, unregelmäßig belastet, aber jetzt ruder ich noch und hau dann nochmal viel mehr Druck auf die Bandscheiben und auf die, auf die Wirbelsäule. Ja? Und das führt dann früher oder später einfach zu Beschwerden. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und ich zeige euch mal auch so ein paar Folgefehler, die einfach auch dann beim Rudern passieren. Ja? Ich sehe dann halt immer so Leute, die hängen hier extrem hinten drin. Die Bauchmuskeln sind einfach nicht stark genug in der Regel und machen halt schlapp, weswegen man sowieso schon eine viel weitere Rücklage hat, die dann auch so ein bisschen gebogen ist ja, in einem Rundrücken. Jetzt sage ich natürlich auch, irgendwie nach vorne gehen. Also gehe ich nach vorne. Ja, und habe manchmal hier dann schon Probleme, irgendwie noch über die Knie zu kommen, weil ich liege ja die ganze Zeit hinten und komme gar nicht in diesen weiten Weg nach vorne, sondern irgendwie ist hier im Senkrechten dann halt Schluss. Also gehe ich nach vorne, bleibe die ganze Zeit senkrecht, hier haut mir so ein bisschen die, ähm, das Becken, wie gesagt, ab. Und jetzt schaffe ich zwar einen richtig schönen Beinstoß, ja, weil ich die perfekte Position für einen starken Beinstoß habe, so wie im Fitnessstudio auf der Beinstoßmaschine, aber... Ich habe meinen Oberkörper überhaupt nicht für den Krafteinsatz genutzt. Das heißt, meine stärkste Muskulatur wird direkt von meiner schwächsten Muskulatur im, beim Ruderzug abgelöst. Ich kann das nicht halten, also reiße ich das noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Und diese gesamte Kraft, ja, die kommt hier schön dann unten auf die Lendenwirbelsäule noch mal on top, die ja sowieso schon ein ganz kleines bisschen eingeknickt ist und nicht gerade auf dem Becken sitzen sollte, wie es eigentlich ist. So, und dann fragt man sich noch, warum man Rückenschmerzen hat. Ja? Und deswegen gibt es da so ein, zwei Tipps, die ich da erstmal mitgeben möchte, damit du mehr in die Richtung kommst, dass du deine Bewegung nicht aus der Wirbelsäule nach vorne bekommst, sondern dass die Bewegung eigentlich ähm, aus dem Hüftgelenk kommt, dass du aufrechter sitzt, dass du diesen Oberkörperschwung dann halt auch mitnimmst und dass deine Lendenwirbelsäule entlastet wird einfach. Ja, darauf kommt es letzten Endes an. Und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, die beiden großen Muskeln, und ich sage jetzt überhaupt nicht irgendwie Muskeln stärken, denn wenn ich, wir haben hier eine ganz klare Muskeldysbalance, die einfach dazu führt, dass wir diese Haltungsschäden haben, das Schlechteste, was du jetzt machen kannst, ist irgendwie Kräftigungsübungen oder sowas. Ja? Also nicht Kraft mit Kraft versuchen auszugleichen, sondern was wir als erstes machen, ist ähm, hier den Beinbeuger und den Gluteusmuskel zu entlasten. Das heißt aufzudehnen und zu stretchen. zeige ich euch gleich einen einzigen Stretch, der eigentlich so alles zusammenbringt. Und die zweite Sache, die du dir merken solltest, ja, also zum einen hier die beiden großen Muskelgruppen, die dazu führen, entlasten und zweitens die richtige Bewegung dann in der Rücklage einleiten. Ja, das Problem ist halt, dass du, wenn du hinten in der Rücklage bist, die Bewegung eher aus dem Oberkörper einleitest ja, und sagst, oh, ich muss den Oberkörper irgendwie nach vorne bekommen. Konzentriere dich eher darauf, diese stolze Position zu halten, aber die Bewegung so ein bisschen aus dem, aus dem Bauchnabel einzuleiten, ja? als würdest du am Bauchnabel so nach vorne gezogen werden, weil dadurch bewegst du dich automatisch aus der Hüfte, ja? wie so ein Kickerspieler und wirst nicht hier oben irgendwie so nach vorne gezogen, aber das hier hinten bleibt alles auf der gleichen Stelle und knickt ab und ähm, hat dann eine unnatürliche Position, die wehtut. Also, erste Sache, wir dehnen das hier aus. Zweite Sache, Bewegung kommt hier so ein bisschen aus dem Bauchnabel heraus und dadurch bleibe ich auch eher aufrecht und kann diese gesunde Kreisbewegung machen. Ne? Wie du dir diese Bewegung aus der Hüfte vorstellen kannst, ist, wenn du dich hinstellst ja, und du machst einen ganz klassischen, kennt man vielleicht, ähm, wenn man den Beinbeuger so ausstretchen will, man geht einfach mit den Armen nach unten, so weit wie man kann und merkt dann hier hinten den Stretch. Und wie du siehst, habe ich eine recht aufrechte und immer noch eine gerade neutrale Wirbelsäulenposition. Ja? Die Wirbelsäule sieht in dem Bereich genauso aus, wie wenn ich jetzt stehen würde. Ne? Und hier auch, ja, hier wird die Bewegung nicht über die, über die Schultern eingeleitet. Das heißt, ich versuche nicht hier irgendwie nach vorne zu reichen und habe hier auf einmal einen Hebel, ja, sondern die Bewegung wird eingeleitet, indem ich meine Hüfte nach hinten nehme und den Bauchnabel nach vorne ziehe. Ja. Dadurch bleiben meine Schultern und Arme immer über den Zehen. Ne? Die gehen nicht vor die Zehen, sondern die bleiben immer ungefähr 
auf Höhe meiner Zehen. Und ich merke dann irgendwann jetzt hier so einen kleinen Zug. Und hier halte ich das Ganze so 30 Sekunden, eine Minute. Ne? Aber merkt ihr wirklich diese Bewegung, die hier über die Hüfte eingeleitet wird und der Bauchnabel, der hier nach vorne gezogen wird, das ist genau die gleiche Bewegungs-, das gleiche Bewegungsmuster wie auch beim Rudern. Und die dritte Sache, die habe ich jetzt fast vergessen. Achte nochmal, wie du auf dem Sitz sitzt. Ja? Wir wollen nicht hier so ein bisschen nach vorne rutschen und eigentlich im oberen Teil des Gesäßes sitzen, sondern eher unser, unsere Geschlechtsteile. Haben wir ja alle, denke ich. Dass du die Geschlechtsteile so ein bisschen nach vorne machst. Ja, dadurch machst du auch so ein bisschen diesen anterioren Tilt des, des, äh, des Beckens. Also diese Gegenbewegung ist dieses, des posterioren Tilts, den wir hier haben. Und dadurch sitzt du auch schon aufrechter. Und versuch das auch mal im Office, also im Büroalltag zu übernehmen. Ja, nicht so nach hinten fallen, sondern auch hier immer vorstellen, oh, ich will so ein bisschen meine, mein Becken nach vorne drehen und sitze dann halt einfach eher hier auf dem vorderen Teil meines, äh, meiner, meines Gluteus, beziehungsweise hier oben den Teil der Beinbeuger. Zack, und habe mein Gesäß, sag ich mal, äh, so ein bisschen nach vorne gebracht. Dann schreib doch mal in die Kommentare, erstens, ob du auch jemand bist, der den ganzen Tag im Büro sitzt und damit vielleicht Schwierigkeiten hat. Zweitens, wie dir, die, ähm, ja, wie dir diese Tipps geholfen haben. Und drittens, wenn du noch Fragen hast, hau die auch in die Kommentare. Ich nehme die immer auf und versuche daraus dann Videos zu machen. Alles klar. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schau nochmal auf www.ruderathlet.de vorbei, wenn du da weitere Tipps und Infos haben möchtest. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, dein Fabian. Ciao.